，它是汉匈战争的一个重大转折点。它虽然规模不大，但是意义非凡。它不仅解决了匈奴的最大威胁，还使西汉王朝掌握了战争的主动权。它就是河南战役。汉族与匈奴天生就是对立的，一个是农耕民族，一个是游牧民族，一个自给自足靠地生活，一个放牧掠夺靠牧生存。从战国开始。北方各诸侯国都陆续修建长城，以抵御匈奴。秦朝建立后，将原有的各长城连接起来，并在其基础上继续修建。秦朝对匈奴最大的军事行动，就是秦始皇派大将蒙恬率三十万大军攻打匈奴，占据河南之地，也就是今天的河套地区，并沿黄河边修建四十四座要寨，将罪犯流放到边域，增强边境兵力。秦末天下大乱，秦朝无暇顾及北边。匈奴人趁机占领河南之地，汉朝历经六十余年无为而治、文景之治，至汉武帝时国富兵强，对匈奴转守为攻，先后对匈奴进行了数十年的战争，史称汉匈战争。河南之战是汉朝对匈奴作战取得的第一个大胜利，至此，信心十足的汉武帝开始对匈奴频繁用兵。那么，河南之战的来龙去脉究竟是怎么样的呢？公元前一二九年，也就是元光五年，正是秋风萧瑟之时，汉武帝派出四路大军，主动出击匈奴。车骑将军卫青出上谷，轻车将军太仆公孙贺出云中，骑将军大中大夫公孙敖出代郡，骁骑将军李广出雁门，各率一万精骑。四路大军转了数天，公孙贺出云中，没有遇到匈奴人，全军而还。公孙敖损失七千人，李广几乎全军覆没，本人还被匈奴捕获。后来凭借自身出众武艺，成功逃脱归汉。依汉律，两人都应该斩首。汉武帝允许他们出钱赎罪，贬为庶人。唯独卫青率军深入北地，袭击匈奴人祭天的圣地龙城，收掳匈奴七百人。汉军的这次行动彻底惹怒了匈奴人。当年冬天，君臣单于派出五路大军，分别攻击渔阳郡、右北平郡、代郡、燕门郡、云中郡。但等到汉军赶来增援，匈奴人早已撤退。汉军返回内地后，匈奴人便再次攻击袭扰，来来往往，杀害边地居民上万人。第二年，即公元前一二八年秋天，匈奴左贤王派两万人攻击汉朝辽西郡，杀死太守，夺掠两千多百姓。同时，左贤王还派大军攻击渔阳郡、燕门等地区。匈奴人借助骑兵优势，迅速攻城，劫掠边民，后迅速撤退，致汉军无法追击。面对匈奴对汉朝的骚扰次数明显增多，汉武帝对于匈奴的举动十分气愤。决心再进行一场大战役，给予匈奴沉重打击。汉武帝令柴官将军韩安国由渔阳郡移军至辽西郡。汉朝从匈奴俘虏的口中得知，匈奴人将计划加大对东面诸郡的袭击。正所谓知己知彼，百战不殆。雄才大略的汉武帝当然明白这个道理。他根据匈奴的部署，制定了胡骑东进、汉当西击的战略方针，即派车骑将军卫青出云中郡，向西至高阙，伺机攻击匈奴河南之地。秦朝时期的河南是今天鄂尔多斯高原上的河套平原，是夹在贺兰山、阴山之间的平原。黄河从南往北由甘肃进入宁夏，再由内蒙古自治区再转折向东，再折向南，将陕西省、山西省分开。这里是北方匈奴与中原汉族的必争之地。谁掌握了河套地区，谁就拥有了战略上的主动权。面对这一情况，拥有军事头脑的汉武帝非常清楚，河南之战，汉武帝是绝对要拿下的。为了保险起见，汉武帝命令李希先率一万大军出代郡，仰攻匈奴，做出要从正面攻击君臣单于主力的假象。自从龙城被攻破后，君臣单于始终耿耿于怀，复仇之火早已按耐不住。当他得知汉军从代郡出兵后，当即命令左右贤王向中间靠拢，共击汉军于长城寨下。卫青知道兵贵神速的重要性，在经过斥候多次侦查后，得知匈奴右贤王与楼烦王、白羊王的三藩辖区交界之处，属于一片真空地带，无人管理。还因为此处自秦灭以来，从未有汉军出现，便无人警戒。卫青随率军三万出云中郡，急速沿秦长城内侧、黄河北岸行军，神不知鬼不觉地出现在这里。卫青认为机不可失，率军迅速行至高阙后，留下五千精骑，将楼烦王、白羊王与匈奴右贤王部的联系切断。
、卫青亲自带领校尉苏建、张四公等，率汉军以迅雷不及掩耳之势，向楼烦王、白羊王部发动了猛烈攻击。一雪前耻的时刻到了，汉军将士如同下山的猛虎，同匈奴人奋勇拼杀。楼烦王、白羊王根本没有任何防备。他们以为汉军此刻正在向代郡方向与君臣单于主力及左右贤王决战，不可能出现在河南之地。卫星军团突然出现在他们身后，匈奴人不敢相信这一切是真的。但汉军就在眼前，无数的汉军如潮水般涌来。楼烦王、白羊王组织匈奴骑兵慌忙应战，但在已经杀红眼的汉军面前，慌乱的匈奴人无法组织起有效的还击，不一会儿就损失惨重。楼烦王、白羊王毕竟在战场许久。马上与北部的右贤王部联系，信使却被汉军抓住。苦战许久，楼烦王、白羊王知道败局已定，还是逃命要紧。他们一边命人拼命抵抗，一边悄悄地带着卫队，趁着夜色钻了个空子溜走了。此时正是一将胜勇追穷寇之时，汉军铁骑催动战马在后面紧紧追赶。楼烦王、白羊王在拼命逃跑，在陇西，他们凭借熟悉环境，渡过姚河，窜入河西走廊，消失在大山之中。没能抓到楼烦王、白羊王，卫青只能带着遗憾下令撤军，沿途不断修整秦时旧寨城堡，并留下军事驻守。《史记·汉书》记载，河南之战，卫青军团斩杀敌军 2,300 人，缴获他们的全部战车、辎重和牲畜；斩杀敌人的清洁精锐士卒，捕获敌人的侦察兵 3,071 人，捉到敌人的间谍，割下死敌的足耳以及功劳，赶回敌人的牛马羊100多万只，保全大军顺利回师。汉武帝异常高兴，加封卫青长平侯，十亿三千八百户；校尉苏建封平陵侯，十亿一千一百户；校尉张四公封按头侯。嗯、从战略角度看，河南之战重创了匈奴右翼地区的经济。此次战役，汉军驱马、牛、羊、白有十万，无疑是对匈奴的沉重打击。作为游牧民族，牛羊马是生活物品，更是战略物资。河南之战对匈奴似有釜底抽薪之功效。匈奴的边界向北推进到了黄河沿岸，在此设立的五原郡、朔方郡等郡，无疑是给原本受到威胁的西汉都城和长安增加了一道屏障，解除了匈奴对汉朝关中地区的直接威胁。汉朝充分利用河套地区天然的肥沃土地，开辟农田，兴修水利，大力发展农业。河套地区的天然广袤草场也为汉军马场的设立提供条件，为后续战争蓄养良马。这片富饶之地从此成为汉朝可以向北、向西、向东进攻匈奴的军事基地。昔日匈奴刺向汉朝背后的利刃，迅速转变为汉军指向匈奴前胸的场景，不仅有利于京都地区的繁荣与发展，而且也有利于西汉王朝在全国统治的加强。欢迎在下方评论留言，我们下期再见。